వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు క్యాలెండర్ ట్రిక్లో భాగంగా రిపీటెడ్ క్యాలెండర్స్ అంటే సేమ్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది చూద్దాం సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఫార్వర్డ్కి వెళ్తే అంటే ముందుకి ముందు సంవత్సరాలలో ఎప్పుడు సేమ్ క్యాలెండర్ వస్తుంది అనేది చూసాం సో చూడండి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ప్రతి ఒక్కరు తప్పక చూడండి ఈ క్లాస్లో బ్యాక్వర్డ్ అంటే గతంలో ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది ఫార్వర్డ్లో ప్రీవియస్గా అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో రెండింటికి మెథడ్ ఒకటే సో మీరు ఏదైతే రిమైండర్ వచ్చినప్పుడు ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి అది యాడ్ చేసుకోవాలని చూసారో ఆ మెథడ్ అయితే కంప్లీట్లీ రాంగ్ అనేది మనం లాస్ట్ వీడియోలో చూపెట్టడం కూడా జరిగింది ఓకేనా సో అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే మీకు అప్డేట్స్ రావట్లేదు కనుక ప్రతి ఒక్కరు తప్పక గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది అండ్ మీకు ఏదైనా సబ్జెక్ట్లో డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్కి నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు నేను డెఫినెట్గా ఫ్రీ టైంలో రిప్లై ఇస్తాను ఓకేనా అండ్ అదేవిధంగా గ్రూప్ డి క్రాక్ చేయాలనుకునేవారు మన క్లాసెస్ ఒకసారి చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతాయి తక్కువ టైంలో తక్కువ చదివి క్రాక్ చేసే విధంగా ఈ మెటీరియల్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ మెటీరియల్లో ఏముంది ఏ విధంగా తీసుకోవాలనే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ అని ప్రతి ఒక్కరు తప్పక తీసుకోండి ఇంకొక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్గా గ్రూప్ డికి సంబంధించి నూట యాభై వీడియోస్ అనేది రెడీ అవుతున్నాయి చేస్తూ ఉన్నాను ఆల్రెడీ సో అవి రెగ్యులర్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత అప్లై అవుట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే సో నేను కొద్దిగా వెకేషన్లో ఉన్న ఈ వీక్ సో అందుకే రెగ్యులర్గా అనేది మీకు క్లాసెస్ అనేది ఉండటం లేదు ఓకేనా సో ఇక లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మనం ఒకసారి ప్రీవియస్ క్లాస్లో కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సేమ్ క్యాలెండర్ అంటే దయచేసి గమనించండి సేమ్ క్యాలెండర్ అంటే ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ కూడా లీప్ ఇయరే రావాలి అదొకటి గమనించండి నాన్ లీప్ ఇయర్ ఉందనుకోండి నెక్స్ట్ కూడా నాన్ లీప్ ఇయరే రావాలి ఎందుకంటే లాస్ట్ క్లాస్ వీడియోలో ఒక అభ్యర్థి చెప్పడం జరిగింది అట్లా ఎట్లా ఉంటుందన్న లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ సేమ్ అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలే కానీ కానీ తప్పు లీప్ ఇయర్ అంటే లీప్ ఇయరే రావాలి అప్పుడే కదా అండి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్కి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ సమానమవుతుంది అండ్ లీప్ ఇయర్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్కి త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇటువంటి టైంలో మాత్రమే సేమ్ క్యాలెండర్ అనేది అనబడుతుంది ఓకేనా అండ్ సేమ్ క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అవ్వడం అంటే జనవరి ఒకటే కాదు అన్నీ కూడా సేమ్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఇటువంటి కండిషన్లో మాత్రమే సేమ్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత చూద్దాం అది కొద్దిగా లెంది ఉంటుంది విచ్ ఇయర్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ క్యాలెండర్ ఐజ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ చూద్దాం అండ్ ఫార్వర్డ్ దీనికి ఒక్కదానికి ఫార్వర్డ్ క్యాలెండర్ కూడా ఏ విధంగా మనం చూద్దాం అనేది చూద్దాం రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా కేవలం బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్సే మాట్లాడుకున్నాం సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సంవత్సరపు క్యాలెండర్తో సమానమైన సంవత్సరం ఏది అన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ కనుక్కుందామండి ఒక సెకండ్లో ఐ మీన్ ఫస్ట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ నుండి రాసుకోవాలండి సేమ్ మెథడ్ ఉంటుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ వరకు రాసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ రాసుకున్నాక సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేయాలండి మనం ఆల్రెడీ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం ఒకసారి చూడండి ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ కనుక ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి ఒకటే ఉంటుంది ఇది కూడా నాన్ లీప్ ఇయర్ కనుక ఒకటి ఇది ఒకటి ఇది లీప్ ఇయర్ కనుక రెండు ఆర్ట్ డేస్ ఉంటాయి ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ కనుక వన్ ఇది నానే ఇది వన్ అండ్ ఇది లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్లు ఏం చేయాలండి వీటిని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే సెవెన్ టేబుల్ ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ వరకు రాజ్ చేసుకోవాలని మాట్లాడుకున్నాంగా సో ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఇక్కడ వరకు సెవెంత్ టేబుల్ అనేది మనకి సాటిస్ఫై అయింది ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఉన్న నెంబరే మన ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఉన్నది అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే సెవెంటీ వరకు రాగానే సెవెంటీ పెట్టేయకండి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ది మన యొక్క ఆన్సర్ అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ నైన్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత సేమ్ క్యాలెండర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడికి రాగానే ఇంకొక కండిషన్ చెక్ చేసుకోవాలండి ఏం కండిషన్ అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది నాన్ లీప్ ఇయరా
సేమ్ అదే మెథడ్ మనం కొత్త మెథడ్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అనకంటే లేదు వెరీ సింపుల్ మెథడ్ సో ఇక్కడ చూడండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కదా దీనికి బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ ఏంటిది అన్నప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నెంబర్లు రాసుకోవాలంటే సింపుల్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇది వరకు రాసుకోం ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇది వరకు రాసుకుందామండి సో ఇప్పుడైనా నేను చెప్పింది ఏంటిది రిపీట్ క్యాలెండర్ ఎన్నిసార్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎవ్రీ సిక్స్ ఇయర్స్కి రావచ్చు లేదా లెవెన్ ఇయర్స్కి రావచ్చు లేదా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్కి రావచ్చు లేదా ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి రావచ్చు లేదా కొన్నిసార్లు ఫార్టీ ఇయర్స్కి రావచ్చు ఇదే ఇంత ఓకే సో మనం రాసుకోవాల్సినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఫార్టీ వరకు కంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు కాకపోతే మనం ఫస్ట్ కొన్ని కొన్ని రాసుకుంటూ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మనకు టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది సో మీరు ఈ వేరే ఏదో మెథడ్ నేర్చుకొని అది ఫాలో అయితే మాత్రం రాంగ్ అయిపోతుందండి సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఇప్పట్లా అనే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది ఆర్డ్ నా ఐ మీన్ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయరే ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ లీప్ ఇయరే కదా ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నాన్ లీప్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే ఫోర్ తోటి లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఇది లీప్ ఇయర్ ఇది నాన్ ఇది నాన్ సో ఎప్పుడైనా మీకు ఇట్లా లాస్ట్ డిజిట్లో ఏదన్నా ఒక నెంబర్ ఉన్నది అనుకోండి అది లీప్ ఇయర్ నాన్ లీప్ ఇయర్ కావాలంటే ఫోర్ తోటి డివైడెడ్ బై చేయాలండి రిమైండర్ జీరో వస్తే లీప్ ఇయర్ ఒకవేళ లాస్ట్కి ఇయర్లో రెండు సున్నాలు ఉన్నాయనుకోండి ఇది సెంచరీ అంటారు ఇటువంటి నెంబర్లు లీపా కాదా అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి డివైడ్ బై చేయాలండి ఓకేనా సపోజ్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి దీన్ని ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి డివైడెడ్ చేస్తే మనకి లీప్ ఇయర్ అని ఆన్ లీప్ ఇయర్ అనేది తెలుస్తుంది అప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి చేస్తే రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కనుక లీప్ ఇయర్ సపోజ్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి దీన్ని లీప్ ఇయర్ అని ఆన్ లీప్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్కి రెండు జీరోస్ ఉన్నాయి కనుక ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి డివైడెడ్ బై చేస్తే హండ్రెడ్ రిమైండర్ వస్తుంది కనుక ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ ఓకేనా సో ఇది కూడా మీరు లాస్ట్ క్లాస్లో కొద్ది ఒక పర్సన్ అడగడం జరిగింది కనుక చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వన్ నైన్ సిక్స్ టూ కానీ వన్ నైన్ జీరో టూ కానీ లేదా వన్ నైన్ టూ జీరో ఇట్లాంటి నెంబర్స్ ఏవి ఉన్నా కానీ మీరు ఫోర్ థర్టీ డివైడెడ్ బై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం వన్ ప్లస్ టూ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్ అయింది కదా మూడు ఆరు ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ జంప్ అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ కొన్నిసార్లు జంప్ కూడా అవుతూ ఉంటాయండి ఓకేనా ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అంటే ఫోర్టీన్ అంటే ఇక్కడ వరకు మనకి సెవెన్ టేబుల్ క్లోజ్ అయిపోయింది సెవెన్ టూ సార్ ఫోర్టీన్ రిమైండర్ జీరో వచ్చింది కనుక మన ప్రకారం ఏంటిది ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక్కడికి రాగానే మనం ఇంకొక టెక్నిక్ ఆలోచించాలన్నాం కదా ఏంటి అది లీప్ ఇయర్ అని నాన్ లీప్ ఇయర్ అనేది కంపేర్ చేసుకోవాలి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది కూడా నాన్ లీప్ ఇయర్ కనుక మన యొక్క ఆన్సర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో బ్యాక్వర్డ్ అయినా అదే మెథడ్ ఫార్వర్డ్ అయినా అదే మెథడ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది బ్యాక్ వచ్చింది మధ్యలో వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అనేది వచ్చింది ఓకే క్లియర్ రైట్ మీరు ఒకసారి ఫస్ట్ క్లాస్ క్యాలెండర్ తీసి చూడండి మీకు అక్కడ ఇంకా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను కనుక ఫార్వర్డ్లో రైట్ టూ థౌజండ్ టూకి బ్యాక్వర్డ్ క్యాలెండర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అన్నీ కూడా బ్యాక్వర్డ్ అండి ఓకే మనం మాట్లాడుకునేది సో జస్ట్ నెంబర్స్ రాసుకోవాలి టూ జీరో జీరో టూ టూ జీరో జీరో వన్ అండ్ జీరో జీరో అండ్ నెక్స్ట్ నైంటీ నైన్ వస్తుంది నైంటీ ఎయిట్ వస్తుంది నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సిక్స్ ఒక పదిహేను అయితే రాసుకోండి ఫస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ త్రీ నైంటీ టూ నైంటీ వన్ నైంటీ ఇది వరకు ఆపుదామా ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇక్కడ వరకు ఆపేసేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ టూ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ అంటే వన్ టూ థౌజండ్ వన్ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ వన్ టూ థౌజండ్ రెండు జీరోస్ ఉన్నాయి కనుక ఫోర్ హండ్రెడ్ తోటి డివైడెడ్ బై చేసుకోవాలంటే జీరో వస్తుంది రిమైండర్ కనుక టూ ఇది నాన్ 
మెథడ్ ప్రకారం నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అనేది ఆన్సర్ రావాలి కానీ ఇక్కడికి రాగానే మనం సెకండ్ ఐ మీన్ సెకండ్ టెక్నిక్ ఒకటి వాడాలన్నాం కదా అదేంటిది టూ థౌజండ్ టూ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే ఉంది సో మనకి సేమ్ క్యాలెండర్ అంటే ఏంటిది రెండు లీప్ అన్ ఉండాలి రెండు నాన్ అన్ ఉండాలి కానీ ఒకటి నాన్ ఒకటి లీప్ ఉంటే సేమ్ ఎట్లయితే కాదు కనుక మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫార్వర్డ్ అయిపోవాలి సో టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ టర్మ్ ఏంటిది మన ఆన్సర్ నైన్టీ వన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అనుకుందాం సో ఇక్కడికి రాగానే మన కండిషన్ చెక్ చేయాలి టూ థౌజండ్ టూ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అనేది కూడా నాన్ లీప్ ఇయర్ ఎస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అనేది మనం ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇది చాలా లెంతీ ఉంటుంది ఇది ఒక్కటి కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా వినండి మీకు ఇది అర్థమైపోతుంది రైట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇది చాలా లెంతీ ఆన్సర్ కనుక నేను కొద్దిగా ఎక్కువ నెంబర్స్ రాస్తాను ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ అండ్ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ త్రీ టూ వన్ సెవెంటీ సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ వరకు ఆపేస్తాం రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి నెంబర్స్ రాసుకోవాలి కదా ఇది లీప్ ఇయర్ అంటే రెండు ఇది నాన్ లీప్ ఇయర్ వన్ ఇది నాన్ ఏ వన్ ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ లీప్ ఎయిటీ త్రీ నాన్ 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 లీప్ 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 నాన్ నాన్ ఇక్కడ వరకు ఆశ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి అంటే టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ సో ఇక్కడ వరకు మనకి సెవెంత్ టేబుల్ వచ్చింది సో దీన్ని మనం కన్సిడర్ చేయకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది మన ఆన్సర్ ఎయిటీ త్రీ అనుకున్నాం అనుకోండి ఎయిటీ త్రీ అనుకుంటాం కానీ మరి టూ థౌజండ్ డబల్ ఎయిట్ అనేది లీప్ ఇయర్ అయింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీ త్రీ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ అయింది కనుక మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు ఓకేనా మళ్ళీ కౌంట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి అంతే వన్ ప్లస్ వన్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇక్కడ వరకు మనకి సెవెన్ టేబుల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కనుక మన ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ సెవెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సెవెన్ సెవెన్ అయ్యే అవకాశం మనకు ఉంటుంది మరి సెవెన్ సెవెన్ రాగానే మనం మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేయాలి ఏ కండిషన్ లీప్ ఇయర్ ఆ నాన్ లీప్ ఇయర్ మన క్వశ్చన్ వచ్చేసి లీప్ ఇయర్ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి నాన్ లీప్ ఇయర్ కానీ కనుక ఇది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు అంటే సెవెంటీ సెవెన్ నుండి మళ్ళీ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ జంప్ అయిపోయింది చూడండి ఎయిట్ అయింది నైన్ టెన్ లెవెన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ సో ఇక్కడ వరకు మనం సెవెన్ టేబుల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అప్పుడు సిక్స్టీ సిక్స్ అనేది మన ఆన్సర్ అనుకుంటే మరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది లీప్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ అనేది నాన్ లీప్ ఇయర్ అయిపోయింది కదా సో అందుకే మనం దీన్ని కూడా కన్సిడర్ చేయకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోవాలి వన్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది అంటే మన ఆన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఏది ఉంటుంది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఇక్కడికి రాగానే మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి టూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనేది లీప్ ఇయర్ సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ అనేది లీప్ ఇయర్ సో రెండు లీప్ ఇయర్ అయింది మన కండిషన్ ఫాలో అయింది కనుక మనం ఆన్సర్ ఈజీగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ అనేది పెట్టేయచ్చు ఓకేనా సో మీకు రెండు మెథడ్స్ కూడా అంటే ఫార్వర్డ్ అయినా అదే మెథడ్ బ్యాక్వర్డ్ అయినా అదే మెథడ్ మనం ఏ క్యాలెండర్ అయితే క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడో ఆ నెంబర్ నుండి రాసుకోవాలి తర్వాత సెవెన్ టేబుల్ ఎక్కడైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టర్మ్ అనేది మన ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టర్మ్ అనేది మన ఆన్సర్ అయి ఉండాలి అండ్ క్వశ్చన్ అనేది లీప్ ఇయర్లో ఉంటే ఆన్సర్ అనేది లీప్ ఇయర్లోనే ఉండాలి అప్పుడే సేమ్ క్యాలెండర్ అంటారు అంతేగాని ఒకటి లీప్ ఇయర్ ఒకటి నాన్ లీప్ ఇయర్ ఉండి దాన్ని ఏదో ఫ్రైడే తోటి ఫ్రైడే స్టార్ట్ అయింది కదా అని దాన్ని సేమ్ క్యాలెండర్ అనబడదు సేమ్ క్యాలెండర్ అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉండాలి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉండాలి ఓకేనా అదేవిధంగా మూడు వందల అరవై ఆరు ఉంటే మూడు వందల అరవై ఆరు ఉండాలి శుక్రవారం తోటి స్టార్ట్ అయితే శు
వీడియో క్లాసెస్ ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేస్తూ ఉన్నాను వాటిని అప్లోడ్ చేయలేదు వన్స్ ఒక్కసారి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మాత్రం మీరు అనుకున్న దానికంటే ఏ వీడియో చూసినా కానీ ఎస్ మాకు మీ పేపర్లో కనిపించే క్వశ్చన్సే నేను చెప్పదలుచుకున్నా సో అవి మాత్రం కంప్లీట్గా ఫ్రీనే వీడియో క్లాసెస్ ఎప్పటికీ ఫ్రీయే ఓకే సో చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ పీడిఎఫ్ తీసుకోవడానికి మాత్రం తప్పక ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా సో కొద్దిగా వెకేషన్లో ఉన్న ఒక వన్ వీక్ వరకు మాత్రం మీకు రెగ్యులర్గా వీడియోస్ ఉండకపోవచ్చు ఆల్టర్నేట్ డేస్లో ఉంటాయి సో ప్రతి ఒక్కరూ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఎవరికైనా ఓకేనా సో ఐ విష్ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్